ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರವಿಕಿರಣ್ ಎನ್ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಕಳೆದ ಸೆಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಸರ್ ಹಾಗಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ನರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೊದಲು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ವೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೈಟ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ವಾಟರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗೂಡ್ಸು ಸೇಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ಸೇಲ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಯರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಬಂದಾಗ ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಸೇಲ್ ಆಗದೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓಕೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಬ
ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಕಡೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಪೋಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಆಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ ಅಂತ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎ ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಬಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಟೋಟಲ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ನಾವಿವತ್ತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೂನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎ ಫರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫರ್ಮು ಎರಡು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಫರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಅಂತ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ತ್ರೀ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಇದು ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇದೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡು ಪವರ್ ವೇಜಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ರೇಷೋ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಗೆ ಫೈವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ರೇಷೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ವೇಜಸ್ ದೆನ್ ಪವರ್ ಪವರನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಗೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಒನ್ ಮತ್ತು ವೈಗೆ ಟೂ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಕಾಲಮ್ನರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಲಮ್ನರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಳೆದ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ನರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ಕಾಲಮ್ನರ್ ಮೆಥಡ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಸೈಡ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೇರ್ ಈಚ್ ಅಮ್ ಈಚ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಲಮ್ನರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನಾವು ಕಾಲಮ್ನರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ತ್ರೀ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಕಾಲಮ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಓಕೆ ಮೂರು ಕಾಲಮ್ ಇದೆ
ಬರೀ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಜೊತೆಗೇನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಜೊತೆಗೇನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಎರಡೂ ಬರೋದು ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಬರೋದು ಅದನ್ನು ಔಟ್ರ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ತೊಗೊಬೋದಾಗಿತ್ತು ಔಟ್ರ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸು ಆ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉಳಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಅದೇ ಥರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಗೆ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ತೊಗೊಬಿಟ್ರೋಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಯಾವ ರಿಟರ್ನ್ಸು ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಸಾರಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಗೆ ನೋಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಓಕೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇವೆರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಇವೆರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವೆರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಇಸ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಾವಿವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೇಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಪವರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ವೇಜಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಈ ನಾಲ್ಕು ಐಟಮ್ ತೊಗೊಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಸರಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ತೊಗೋತಾರದು ಓಕೆ
ಫೋರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪವರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪವರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಪವರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗೆ ಏನು ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ರೇಷೋ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೇಷೋ ಆಗಿ ತೊಗೋತೀವಿ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಪವರ್ನ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕೊನೆಯ ಲೈನ್ ಓದಿ ನೀವು ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ರೇಷೋ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ವೇಜಸ್ಸು ಫೈವ್ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಪವರ್ನ ಒನ್ ಇಷ್ ಟು ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ರೇಷೋ ಆಫ್ ಒನ್ ಇಷ್ ಟು ಟೂ ಓಕೆ ಒನ್ ಇಷ್ ಟು ಟೂ ಸೊ ಒನ್ ಇಷ್ ಟು ಟೂ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಓಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಓಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಷ್ ಟು ಟೂ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಗೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ವೇಜಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ವೇಜಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ವೇಜಸ್ಗೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ರೇಷೋ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ರೇಷೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಲೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೆವೆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀನಿ ಅದನ್ನು ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಓಕೆ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಓಕೆ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ನಾವೀಗೇನು ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಈಗ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಏಯ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಓಕೆ ಇದೇ ಟೋಟಲ್ನ ಈ ಕಡೆನೂ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೂ ಏಯ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೂ ಮೈನಸ್ ಮ
ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿರೋದು ನಮಗೆ ಒನ್ ನಾಟ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಅಲ್ವಾ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಟ್ವೆಲ್ವಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಹೋದರೆ ಟು ನೈನಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಹೋದರೆ ನೈನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೋದರೆ ತ್ರೀ ಓಕೆ ತರ್ಟಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತರ್ಟಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಕೆ ಇವೆರಡರ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು ದೆನ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಪವರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ವೇಜಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ ಪವರು ಮತ್ತು ವೇಜಸ್ಗೆ ಅವರೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ವೇಜಸ್ ವೇಜಸ್ಸು ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದರೆ ದ ರೇಷೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಈಸ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಒನ್ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷೋ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಅಥವಾ ತರ್ಟೀನ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ರೇಷೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಫೈವ್ ಇಟ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷೋ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಇಸ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಒನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಪವರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಟು ಅವರೇನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ರೇಷೋ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಲೈಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ರೇಷೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇದರಿಂದ ಓಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಓಕೆ ಈ ಸೆಷನನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 